Daños a la infraestructura urbana ocasionó un conductor presuntamente ebrio al estrellar su vehículo en la calle Gasoducto, entre las calles Benito Juárez y Francisco y Madero, de San Pablo Xochimehuacán. La unidad se trata de un automóvil compacto que chocó contra un poste de telefonía. Esto generó su ruptura y daños severos a los cables que sostenía, por lo que fue solicitada la presencia de elementos de tránsito municipal para que realizaran el peritaje del percance y dieran inicio al trámite para el pago de la reparación de los daños. Los vecinos fueron los responsables de solicitar el auxilio a las corporaciones de seguridad. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Dos vehículos sufrieron un aparatoso incidente en el Boulevard 18 de noviembre frente a la zona industrial. En ese punto se impactaron una camioneta particular y una unidad de transporte público. Esto ocasionó que ambas unidades resultaran proyectadas y terminaran en la cuneta lateral. A pesar de la llegada de ambulancias, los paramédicos confirmaron que no hubo personas lesionadas. Asimismo, acudieron elementos de tránsito municipal, quienes con el apoyo de grúas extrajeron las unidades afectadas en este percance para posteriormente engancharlas y retirarlas del lugar, con la finalidad de determinar la responsabilidad de ambos conductores y aplicarles las sanciones correspondientes, así como dar inicio al pago de la reparación de los daños. En espera de un dictamen por parte de especialistas y una severa intervención, se encuentra en la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la privada de la 5 Norte y la 52 Poniente de la colonia Cuauhtémoc. El templo sufrió daños estructurales graves durante el sismo del 19 de septiembre. Tras registrarse la fractura de las torres y los interiores, las autoridades determinaron acordonarlo y cerrar la circulación de vehículos en las calles aledañas a este templo para evitar que las vibraciones causen más afectaciones. Por lo pronto, los feligreses han decidido realizar las celebraciones eucarísticas en un salón social cercano, en tanto se determinan las acciones a seguir para su reconstrucción. Una serie de gasolinerías en la capital poblana comenzaron los trabajos para cambiar su imagen y por supuesto permitir el inicio de operaciones de una firma británica dedicada a la producción y distribución de gasolina y gas. Las estaciones de servicio que hasta la semana pasada eran franquicias de Pemex cerraron sus actividades para dar pie a las obras correspondientes. En los próximos días serán reabiertas con la posibilidad de importar, almacenar y distribuir su propio combustible. Esta empresa cuenta ya con cinco gasolinerías en la Ciudad de México y el Estado de México y paulatinamente irá abriendo sus estaciones en la Ciudad de Puebla y el interior del Estado. La Fiscalía General del Estado ya investiga el homicidio de tres personas en el municipio de San Martín Texmelucan. De acuerdo con reportes policiales en la calle La Rizábal, fueron ultimados dos individuos con varios disparos de arma de fuego. Asimismo, una persona más fue asesinada en la colonia La Libertad de ese municipio, también con disparos de arma de fuego. A ambos hechos violentos acudieron las corporaciones de seguridad para atender la emergencia, pero al llegar confirmaron que las tres personas ya habían fallecido, por lo que dieron aviso al Ministerio Público para realizar las diligencias de ley. En cámara, Omar Contreras, Ejecatl Mello Sánchez, Noticieros Televisa.